เดี๋ยวจะพาไปดูยักษ์เทคโนโลยีของที่นู่นคือต้องบอกว่ายักษ์ของเขาเนี่ยก็ใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นระดับโลกกันเลยคําถามก็คือว่าอะไรที่ใหญ่จนเกินไปก็อาจจะไม่ดีด้วยเหมือนกันครับก็เลยต้องมีการมาดูว่าเอ๊ะมีการไปผูกขาดตลาดกันบ้างหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นการปกป้องตลาดด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่จนเกินไปจนสามารถครอบงำตลาดจนผูกขาดตลาดได้ไม่น่าจะดีแน่ๆครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับก็ประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะสอบสวนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางออนไลน์รายใหญ่เลยคือเอาทุกอย่างฮะถ้าคุณใหญ่จนเกินไปมันไม่ดีแน่นอน Search Engine ก็จะโดนโซเชียลมีเดียก็จะโดนผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์จะเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดพูดขนาดนี้นะฮะ Search Engine ก็ไม่ต้องเดาหรอกครับ Google แน่นอนนะครับโซเชียลมีเดียก็อย่าง Facebook ค้าปลีกออนไลน์ก็อย่าง Amazon เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นรายใหญ่มากทีเดียวก็ไปดูว่าเอ๊ะจะมีการละเมิดกฎหมายการผูกขาดตลาดไหมบางบริษัทเนี่ยอำนาจอาจจะมากจนกระทั่งไปกำหนดราคาในตลาดได้นะครับแล้วก็ไปลดขีดความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่งสุดท้ายถ้าคู่แข่งแข่งไม่ได้คุณผูกขาดอยู่รายเดียวเป็นรายใหญ่เนี่ยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะลดลงครับรวมไปถึงผู้บริโภคเองอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้อย่างก่อนหน้าก็มีข่าวนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาฮึมฮึมเหมือนกันกับทางอเมซอนที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ออนไลน์เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอเมซอนพอจะส่งของนะใช้บริการไปรษณีย์ของทางสหรัฐเนี่ยกลายเป็นว่าคุณใหญ่มากจนกระทั่งไปรษณีย์สหรัฐต้องยอมขาดทุนนะฮะในการส่งของให้กับทางอเมซอนเพราะไม่อย่างนั้นเองออเดอร์ก็จะหายไปเยอะมากเรียกว่าไม่ทําก็ไม่ได้แต่ทําแล้วมันก็เข้าเนื้อตลอดเวลาเพราะอะไรฮะเพราะว่าอเมซอนใหญ่เกินที่จะปฏิเสธนั่นเองซึ่งตอนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอาจจะไม่ได้บอกชื่อมาชัดเจนนะว่าเสิร์ชเอนจินโซเชียลมีเดียกับผู้ค้าปลีกออนไลน์เนี่ยเป็นใครบ้างแต่ถ้าเกิดพูดกันอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปฮะก็เดากันไม่ยากอะ่ะถ้าเกิดเป็นยักษ์ใหญ่จริงๆก็เอาจะเป็นอัลฟาเบตนี่แหละเป็นบริษัทแม่ของ Google นะฮะอันนี้จะเข้าข่ายเสิร์ชเอนจินคุณผูกขาดตลาดไหมมีการเปิดให้ช่องทางผู้ค้ารายอื่นเขาเข้าไปด้วยไหมอย่างถ้าเกิดว่าใครซื้อมือถือเนี่ยนะฮะที่เป็นระบบ Android อ้าวมีโครมมี YouTube มีเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันของทาง Google เนี่ยติดเข้ามาด้วยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอ๊ะคุณผูกขาดไม่ยอมให้แอปอื่นหรือว่าคนอื่นเข้าไปแข่งด้วยหรือเปล่า Amazon นะครับอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างที่บอกไปใหญ่จนกระทั่งไปรษณีย์ของสหรัฐยังต้องกังวลเลยนะครับไม่ให้บริการก็ไม่ได้ให้บริการก็ขาดทุนนะครับแล้วโซเชียลมีเดียก็น่าจะเป็น Facebook ฮะให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็อาจจะรวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Apple ด้วยก็ได้นะฮะเพราะ Apple เองอย่างที่บอกพอซื้อโทรศัพท์มาเป็น iPhone เนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันของเขาติดเข้ามาด้วยอยู่แล้วเอ๊ะแบบนี้เป็นการกีดกันเป็นการทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแข่งไม่ได้หรือเปล่าซึ่งพอมีประกาศออกมาแบบนี้ครับก็ทําให้หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับลดไปเรียบร้อยฮะ Facebook ลดลงไปนะหุ้นตกไป 1.7% ่งอัลฟาเบตกับ Amazon ลดลงไปประมาณสัก 1% ด้วยกันซึ่งพอมีการเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับก็มีขึ้นก่อนหน้าคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลทางการค้าสหรัฐที่สั่งปรับ Facebook ไปแล้ว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้นี่กว่าแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับคือเขาบอก Facebook เนี่ยไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้แล้วถ้าทีความเคลื่อนไหวของทางการสหรัฐสองเหตุการณ์ก็แสดงเห็นบอกว่ารัฐบาลของทรัมป์เองน่าจะเริ่มจริงจังครับในการตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกแบบนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับในยุโรปเองก็มีความกังวลด้วยเหมือนกันว่าพอยักษ์ขนาดนี้เนี่ยเข้าไปประกอบธุรกิจในยุโรปเองอาจจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบบริษัทท้องถิ่นหรือเปล่าเพราะว่าคือเขาใหญ่ใหญ่จนเกินกว่าที่บริษัทอื่นๆจะปฏิเสธได้แต่พอทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการลดโอกาสไม่ให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นและถ้าเกิดเป็นแบบนี้บริษัทใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะมีการพัฒนาไปได้แบบไหนแล้วถ้าใหญ่มากจนเกินไปเนี่ยจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคให้ไม่มีทางเลือกเลยหรือเปล่านะครับนี่แหละครับในการดูแลผู้บริโภคไปกันได้ไกลถึงขนาดนี้ใหญ่จนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันครับ